Рой Ос атаковал рабочих цементного комбината в Рыбнице. Восемь человек обратились за медицинской помощью. Троим потребовалась госпитализация. Несчастный случай произошел 2 октября, когда рабочие ремонтировали железнодорожные пути в районе одного из цехов комбината. Из-под шпалы вылетел рой ОС и покусал рабочих. Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Пятерых после осмотра отпустили домой, троих госпитализировали. Пациенты поступили в состояние средней степени тяжести. Множественные были укусы и в основном это были укусы в голову. И мы боялись все-таки действительно грозного осложнения этих реакций, аллергических реакций, это аналогиоптического шока и отека клиники. Они получили интенсивное противоаллергическое десенсибилизирующее лечение. Значит, наблюдались они буквально сутки. На следующий день в удовлетворительном состоянии они выписались домой с рекомендациями. В таких случаях рекомендуют еще 5-10 дней пропить антигистамины. Симптомы могут вернуться, предупреждают врачи. Особенно это касается аллергиков, гипертоников, пожилых людей и детей. Даже один укус осы может вызвать серьезные последствия и даже смерть. Если никаких аллергических реакций не было, то есть человек как бы здоровый, то может быть это и не опасно будет. Значит, это место нежелательно осмотреть. То есть вытащить жало, если она осталась после осы, потому что оно совершенно как и народное тело там не нужно. Можно обработать антисептиком, конечно, и желательно выпить противоаллергический таблетированный препарат, если он, конечно, есть дома. Если место укуса покраснело, вздулось, по телу пошли высыпания, вам трудно дышать, а сердце учащенно бьется, то нужно срочно обратиться к врачу. Такие симптомы смертельно опасны, предупреждают врачи. Алиса Плахова, ТСВ.